গুড আফটারনুন আজ অনেকদিন পর আমি ব্লগ স্টার্ট করছি কারণ কি ঘুরে আসার পর থেকে না এতটাই ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম কি মানে কাপড় জামা ওয়াশ করাতে কারণ আমার তো বেশি জায়গা নেই এখানে তো আমি একবারে সব কাপড় জামা ওয়াশও করিনি তো অল্প অল্প করে রোজই করেছি তো ওয়েদার আসার পর ধুলটা একটু ঠিকঠাক ছিল না মোটামুটি কয়েকদিন তো কারণ না কারণ ঠান্ডা সর্দি গরমি তো লেগেই ছিল আর হাজব্যান্ডের দিন দিন জ্বর ছিল তো আজকে হাজব্যান্ড গেছে অফিসে আজকে হচ্ছে টুইসডে তো আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি আজকে থেকে আর এখন টাইম হচ্ছে সাড়ে বারোটা তো সব কাজ তো আমার হয়ে গেছে এখন শুধু বাকি আছে স্নান করাটা তা স্নানটা করতে যাব জল গরম করতে দিয়েছি তো জল গরম গ্যাসে করছে এই মাসে দিয়েছি বাথরুমে হচ্ছে জল গরম গিজার আমার নেই আর আমার গিজার অত দরকার লাগে না এই মাসান থাকলে আবার জল গরম কিছুই এই মাসানটা আমি এই আমার দিওয়ালির দিনকে এসছে তোমাদেরকে বলেও ছিলাম আমি তো এই আগে আমি যা গ্যাসে জল গরম করতাম তো এই মাসান আসার পর থেকে তো গ্যাসে জল গরম করা বন্ধ হয়ে গেছে এবার যাবো স্নান করতে আর কালকে না আমি হেয়ার ওয়াশ করেছিলাম শ্যাম্পু করেছিলাম তো আর পরশু দিনকে করেছিলাম আমি হেনা তো লাস্ট আমি আট ন মাস ধরে হেনা করছি তো হেনা করার একটা মানে সবই ঠিকঠাক ছিল কিন্তু একটা জিনিস আমার ভুল ছিল ভুল বলবো না কারণ একটা আমি জানতাম কিন্তু আমার কাফিলতি করে আর করা হতো না সেটা হচ্ছে এবার না হেনাটা আমি একদম ঠিকঠাক প্রসেসে করেছি ও তারপর শ্যাম্পু করার পর থেকে মানে আমার চুলগুলো এতটাই মানে পাখি বাসে পাখি বাসে লাগতো যে কিছু আমার কিন্তু কিছু মনেই হচ্ছে না আর কালকে আমি একটু নিভনও দিই যাক শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার দিয়েছি কন্ডিশনার না দিলেও চলতো তবুও নিজের স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আমি কন্ডিশনার দিয়েছিলাম তো দেখো চুলটা এতটাই ভালো লাগছে এত সফট হয়েছে তো কি করেছি কিছুই না যা যা প্রসেস ছিল সেলাই করেছি শুধু একটা জিনিস আমি করেছি কি আমার লোহার কড়াই বা লোহার কোনো কিছু জিলো ছিল না যার মধ্যে আমি হেনাটাকে ভিজিয়ে রাখবো তো আমি তো কাঁচের বাটিতে হেনা দিতাম যারা আমার হেনার ভিডিওটা দেখেছো তারা জানবে তো আমি কাঁচের বাটির মধ্যে হেনাটা শুধু লিকার চায়ের মধ্যে দিয়ে ভিজিয়ে রাখতাম কিন্তু নর্মালি তারপরে কি সারা রাত আমি আর কিছু দিতাম না পরের দিন সকালবেলা দিতাম দিয়ে মাথায় দিতাম কিন্তু আমি যেটা করেছি এবার লিকার চাটা গরম গরম থাকতে আমি ঢেলে দিয়েছি হেনার মধ্যে আর লেবু ডিমের সাদা অংশ এগ হোয়াইট যেটাকে বলি আমরা সেইটা দিয়ে হেনাটাকে মিক্স করে আমি ঢাকা দিয়ে রেখে দিয়েছিলাম সকালবেলায় উঠে আমি ওর মধ্যে শুধু আহ রোজমেরি এসেন্সিয়াল অয়েলটা দিয়েছিলাম পাঁচ থেকে ছ ড্রপ দিয়েছিলাম দিয়ে আমি করেছি আর আমি একটা যাবে ধাবিবের এতে দেখেছিলাম ভিডিওতে যে হেনা করার পর যদি আমরা হেনাদের মাথায় শুকিয়ে যাচ্ছে ওই জন্য চুলটাকে খুব ড্রাই করে দেয় ময়শ্চারটা চলে যায় তো এই জন্য হেনা করার পর যদি আমরা শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে যদি মাথাটাকে কভার করে দিই তাহলে কি হয় ওটা তো শুকোবে না প্লাস ময়শ্চারটা আমাদের চুলাতেই থাকবে তো আমি এটা বহু দিন ধরে ট্রাই করছি আর তার লোহার কড়াইয়ের মধ্যে সবকিছু দিয়ে করাতে আমি দেখছি আমার চুলটা ভীষণ সফট হয়েছে তো লোহার কড়াই তো আমি অলরেডি কিনেছি কিনে ওটার মধ্যেই আমি সব করে দিয়ে দিয়েছি তো তো চুলটা আমার এতটাই সফট লাগছে এত ভালো লাগছে আমার নিজের চুলটা নিজেরই খুব ভীষণ ভালো লাগছে ভীষণ সফট হয়েছে চুলটা তো এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করার ছিল সবাই কাজ থাকে মেনলি কি আমার সকাল থেকে কাজ কাজ করে না পাগল হয়ে যায় আর আমি না অত তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে পারি না একটু ধীর সুস্থে কাজ করাটাই আমার বেশি ভালো লাগে কারণ কি ধীর সুস্থে কাজ করলে কি কাজগুলো গুছিয়ে কাজ করা যায় আর তারা করে কাজ করলে কি হয় যে উঠো পটা উঠো পটা লাগে তো একটা করতে গিয়ে একটা হয়তো ভুল হয়ে যায় তো সেই জন্য আমার একটুখানি মানে একটু পছন্দ করি দিয়ে সুস্থে কাজ করে গুছিয়ে কাজ করাটা তো আজকে সকাল সকাল সব কাজ টাজ হয়ে গেছে তো আজকে একটু টাইমও আছে তাই একটু রেস্ট নিচ্ছি কারণ নর্মালি আমার খুব একটা রেস্ট নেওয়া হয় না কারণ খেয়ে দিয়ে উঠি উঠে দশ পনেরো মিনিট থাকে তারপর দিই তারপর টাইম হয়েছে গানতে যাওয়ার 
তো অটো ধরার ব্যাপার থাকে অটো অনুসারে পাওয়া যায় না তো সেই জন্য একটু সকাল সকালে বেরোতে হয় তো আজকে একটু টাইম আছে দেখে একটু বসে আছি আর আমার গাছটা না দেখবে একটা গাছটা কি হয়েছে আমার গাছটা কত লম্বা হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে কিন্তু বাড়ছে না তো গাছটা যেন কি হয়েছে যে সকাল যেদিন আমরা যখন আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম চার পাঁচ দিন সময় ছিলাম না তখন আমি হাজবেন্ডকে বলছেন সামনে কাজে আন্টি আছে ওই আন্টিকে আমি দিয়ে যাই তো আন্ট তো হাজবেন্ড বললো না দিতে হবে না প্রবলেম হবে না কারণ আমরা যখন গেছি তখন বুলবুল আসছিল তো খুব জ্বর বৃষ্টি হচ্ছিল এখানে তো আমার সানডে গিয়েছিলাম তো সানডে পর্যন্ত বৃষ্টি বৃষ্টি হয়েছিল বাট মানডে থেকে তো আকাশ পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছিল এবার তারপরে তো এসে দেখছি গাছগুলো একটু ঝুঁকি ঝুঁকি যাচ্ছে তো আমার খুব মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তো আমি এসে ভালোভাবে জল টল দিয়েছি এখন দেখি পাতাগুলো একদম ভালো লাগছে ফ্রেশ লাগছে কিন্তু একটু পাতাগুলো না কেমন ফ্রেশ লাগছে যদিও জানি না কেন কী হচ্ছে কিন্তু একটু বাড়ছে তো দেখে আমার খুব ভালো লাগছে গাছ বাড়ছে আমি না আর গাছ নিয়ে এসেছি চারা কিন্তু কি হয়েছে কি প্রবলেমটা এখন লাগাতে পারিনি অ্যালোভেরা গাছ নিয়ে এসেছি তো আমার যে দোকান থেকে আমি টব নিয়ে এসেছিলাম এখান থেকে তো দোকানদার বলছে এখন নাকি আউট অফ স্টক আছে এখন নাকি আসছে আর এখানে কোথায় পাওয়া যায় আমি অত জানিও না তো টাব তো এখন আসেনি আমি লাগাতেও পারছি না লাগলে অ্যালোভেরা গাছ আমি কিনিনি যদিও ওটা আমার এক ফ্রেন্ড আমাকে দিয়েছে তো বললো ওদের নাকি ফ্ল্যাটে নিচে এখন চারা ফেরা আছে তো আমাকে দিয়েছে আমি এখন লাগাতে পারছি না অ্যালোভেরা এরপর আমার আরও দু তিন রকমের গাছ লাগানোর খুব ইচ্ছা আছে তো দেখি কবে আনতে যাই হাজবেন্ড তো বলেছে নিয়ে যাবে তো দেখি কবে আনতে যাই তো ছেলে গেছিলাম আনতে নিয়ে চলে এসেছি ওকে খেতেও দিয়েছি দূর দূর দিয়েছি একটু ওয়েটটা বাড়ছে দেখে মানে আমার মনে হচ্ছে বাড়ছে জানি না ডাক্তার বলছে ঠিকই আছে কেন যায় না তো ওকে দুবারই ভাত দিই রা সকালে রাতে আর স্কুল থেকে আসার পর দুধ রুটি আগে দিতাম গরমের সময় দুধ দই দিয়ে মুড়ি দিয়ে দিতাম তো এখন তো গরম অতটা নেই তো এই সেই জন্য দুধ রুটি দেখি তো এখন ও দুধ রুটি খাচ্ছে খেয়ে দেয় ওকে নিয়ে একটু বসতে হবে পড়তে চললো আমার কাজ স্বাধীনকার এই কাজ 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 করার পরও অনেক সময় মাঝে মধ্যে মনে হয় যে পড়াশোনা করে তাহলে কি হলো চলো ঠিক আছে এটাও তো করতে হবে তো সংসারের কাজ তো অবভিয়াসলি আমাকেই করতে হবে তো ছেলেকে পড়ানো হয়ে গেছে এবার করবো রাতের ডিনার প্রিপারেশন তো ডিনারে আজকে রাতে আমি বানাবো রুটি রুটি তো নর্মালি হচ্ছে আমাদের তো তার সাথে আজকে বানাবো রুটির সাথে যে সবজি দিয়ে ফ্রাই করব সব রকম সবজি আমি শীতকাল না শীতকালে অনেক সবজি পাওয়া যায় যেমন এই ক্যারট বিনস ক্যাপসিকাম এই ক্যাপসিকামটা না একটু কাটা ছিল মানে আমি একটু আগে ইউজ করে নিয়েছিলাম তো আছে এটা এখন ক্যাপসিকাম আমার আছে তো আমার ক্যাপসিকামটা ভীষণ ভীষণ ভালো লাগে খেতে কেন জানি না আমার খুব ভালো লাগে তো তার সাথে দেবো এই যে কলিফ্লাওয়ার তো আর একটু কি আছে সবজি তো সেই সব দিয়ে ভেজিস দিয়ে বানাবো ভেজিস ফ্রাই মানে মিক্স ভেজিস ফ্রাই আর রুটি তো এখন এখন আটাটা মাখবো এখন প্রায় সাড়ে আটটা বেজে যাচ্ছে তো ঝটপট ঝটপট করে কাজ করতে হবে তো নভেম্বর মাস তো চলছে এটা তো ডিসেম্বর নভেম্বর মাসে শেষের দিক মানে তো বিয়ে সিজন চলে শুরু হয়ে গেছে তো আমার না এখন চারিদিকে সবার বিয়ে তো হচ্ছে তো আমার খুব মন হচ্ছিল যে আমি একটু বিয়ে হয়ে যাবো বিয়ে হয়ে যাবো কিন্তু একটা বিয়ের নিমন্ত্রণ ছিল কিন্তু কি হয়েছে কি আমি যেতে পারিনি কারণ আমরা ঘুরে আসার দুদিন পরে আমাদের একটা ইনভিটেশন ছিল বিয়ে বোবা দুটোতেই বাট খুবই ক্লোজ মানে আমার হাজবেন্ডের ছোটোবেলার বন্ধু তার দাদার বিয়ে আমাদের আমার শ্বশুরবাড়ি একদম কাছেই তো সেখানে ছিল নিমন্তন্ন বাট আমি যেতে পারিনি হাজবেন্ড বহুত দিন গেছিলো ডিসেপশনের দিনকে বাট আমি যেতে পারিনি কারণ ছেলের শুরু হয়ে গেছিল স্কুল আর আমাদের ঘুরতে যাওয়ার সময় ছেলের তিন দিন স্কুল কামাই হয়েছিল অ্যাবসেন্ট ছিল হয়ে গেছিল তো সেই জন্য আমি আর যাইনি তো আমার খুব মনে মনে হচ্ছিল যে আমি যাবো একটু বিয়ে বাড়িতে যাবো তো ডিসেম্বরে একটা আছে বিয়ে বাড়ি তো হাজবেন্ডের এক কলিগের বিয়ে ওটা তো বিয়ে রিসেপশন দুটোতেই আমাদের ইনভিটেশন আছে বাট বিয়েতে আসবে যেতে পারবে না করে দিয়েছে তো রিসেপশনে আমরা যাবো 
তো আমি তো খুব এক্সাইটেড কারণ আমি কলকাতায় এসে বিয়েতে খুব সেইভাবে যাইনি এর আগে একবার গিয়েছিলাম আর এটা নিয়ে আমার সেকেন্ড টাইম হবে তো আর আমার সব থেকে বড় কথা কি আমার শাড়িতে খুব ভালো লাগে তো আর শাড়িতে অবভিয়াসলি আমার পড়া হয় না তোমরা ম্যাক্সিমাম তো দেখবে আমাকে সালবার ইয়া কুর্তি এই আমাকে ম্যাক্সিমাম তোমরা দেখেছ আর ঘরে তো আমি নাইটি পরি সবসময় তো সেই হিসেবে আমাকে ব্লগে দেখেছো শাড়ি খুব কমই পড়ে পড়ি মানে পড়া হয় আর কি কোনো পুজো বা বিয়ে ছাড়া আমার শাড়ি সেরকম পড়া হয় না তো শাড়িও পড়া হয় শাড়ি পড়তে আমার ভীষণ ভালো লাগে কিন্তু শাড়িটা কেউ চট চলতি কুর্তিটা ভালো হয়ে যায় তো সেই হিসেবে আমি ওগুলোই পড়ি তো শাড়ি পড়তেও ভীষণ ভালো লাগে শাড়ি বিয়ে টিয়েও পড়ি তো ওটাতে যাওয়ার এখন ইচ্ছা আছে আপাতত সকাল থেকে ফার্স্টিং চলছে শুধু একবার সকালে জল খেয়েছিলাম তো দুপুর বেলায় খাবো আমি এই যে ভিজিয়ে রেখেছি দেখো গোবিন্দ ভোগ চাল অল্প করে পটল আলু আর কাঁচা লঙ্কা তো দুপুর বেলা খাবো সেদ্ধ ভাত কারণ আজকে আমাদের শ্বশুর বাড়িতে হচ্ছে কাঁচা ঘট পুজো তো আই থিঙ্ক যারা বাঙাল তারা একটু জানে হয়তো তো কাঁচা ঘট পুজোতে পুজো সবে শ্বশুর বাড়িতে পুজো হাজবেন্ডে পুজো করে গেছে আমি যে স্নান করে উঠে পুজোরটা মুখে দেবো মুখে দিয়ে আমি দুপুর এই সেদ্ধ ভাত চালের ভাতটা খাবো সকাল থেকে এখন কিছু খাইনি তো খেতেও নেই রাতের বেলায় আজকে আজকে টোটালি নিরামিষ সকালবেলায় হাজবেন্ড ছেলে খেয়ে গেছে ডাল শাক আর আলু পুস্তা করেছিলাম আলু ভাজা করেছিলাম তারা ওরা খেয়ে গেছে ওগুলো তো আমি খাবো না তো আমি আজকে খাবো এই জিনিসটা তো আমার সব কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে তো এখন শুধু পালা স্নান করা স্নান করার পর আজকে আমার অনেক 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 ছুটি মানে অনেক সময় পাবো আমি তো আজকে মানে দুপুরটাই ভালো করে কাটাতে পারবো কারণ এখন তো আজকে বেলা এগারোটা তো একটু পর চেষ্টা আমি স্নান করবো স্নান স্নান করে নিয়ে দুপুর বেলার দিকে খেয়ে নেবো তার আগে এটা বসে নিতে হবো তবে অফিসে তারপরেই খাবো চলে আজকে ব্লগের আমার মেন মোটো হচ্ছে যে 
এটাই বোঝানোর তোমাদেরকে যে হাউস ওয়াইফের কাজ কখনোই শেষ হয় না যে ওয়াকিং উমেন হয় তারও কাজ থাকে বাড়ির কাজ থাকে সময় গেলে বাইরেও কাজ থাকে কিন্তু হাউস ওয়াইফেরও কাজ থাকে শুধু সারা অনেকে মনে করে যা সে রান্না করা বাসন মাজা এইসব কাজ এইসবে তো সমস্ত কিছু সংসার সব দায়িত্ব কিন্তু তাকেই পালন করতে হয় তো সব কাজই থাকে তো সব কাজই করতে হয় কখনো কম কখনো বেশি আর যেমন ফটোফট করে সব কাজ আমার হয়ে গেল তো আমি একদম ফ্রি হয়ে গেলাম শুধু স্নানটা থাকলো বাকি আর তো ব্লগটা আমি এখানে শেষ করলাম ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর আবার পরের ব্লগে তোমার সাথে দেখা হবে তত দিন বাই বাই